welcome to a very special interview. Eros Mantupatu Naru, the three gems of Falana Bai and Falana Bai. <laughs> director Srinivas Ausrala Garu, music director Kalyani Malik Garu, and writer Lakshmi Bhupal Garu. Hello, Andy, welcome Hi. to the show. Hi, Andy. Hello, Naru, Miru, Papa. Me, Papa, Ma, Papa. Papa, Bound, me, Bound, and Tim. 17 March ni release out on this, so e movie gurinchi bold and Vishal Eros make tell you what night. We'll start with Thundraga hand raised in the auto statue. Tada! Tada! Mundaga has a papa journey akaninchi start in the Akanda start on at Ninja. Ella journey started. Journey Ella started in the Mochal Pedaka. Short a clip the short catch a palente, George Tanada Tarvata. Various genres in my inchel, various genres in my inchel, and all this. Is this a very good thing? American Indies in Malekuchu student, mumble, mm. mumble core genre under the other. camera either Manshul Matra, Kunta, Rumlo, camera petal silpote, Adela captures this. Mm. Allow on ten than Mata cinema. So Alan Simon Tillo Chayali than Takanatul Kavali than Kizankuni. Nizanga ante will never in a direct chessera, lapathe in a tula market going to capture chessera under Tundis, Simal Sarachu Puna and we. Into a jar, 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 a that's okay. 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 Lakshmi Bhupal ka lyrics rasi me andar ki bete. Lyrics. So e okay music director karne aadu da sir. Ha, ipur tan bol pe lekin ande. Right ante tan even ko. Ne maat rasi one ko maat rasi one ko ne. Aap bhe aye mandu ke maat rasi ko jab pe ande. Aye mandu ko. Aye chhima ko mat. Kabi belong ante. Trivikram garu, Kalpatar garu, Kuri Jagannath garu, Srinivas Ausrala garu. Yeh naalur ki rasi ne letter ei pata ikka. I am going to go to the house. 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 I am going to so, I am story Jepperu. First, I Kalyani Malik Garna in the Kanpur. Music question and Kadu, 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 First, this e, e, type of reference is called Lagjagale. Lagjagale. I have a melancholic song about the situation. I have immediately said that I can't ask for more. Actually, I can't ask for more. 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 I can't ask for Ante, na kadhi ki yoke vela ne ne anta prayatni inchna anta kena manchi paata ne cutting chole ne naktil so eri insan dehon ledu ene kena already cutting ne gavati so obviously that's my first choice. Adan mata alaga see ipur correct unda that is why I asked. Inta ne ne ipur yaun tu unta ne ante sir mere pari pari yen paatna cutte sala banklo bit kunte. Ready ka bit kunte. Bit kunte tis kunte. Yen san dehon ledu mera song release chedam vala ne na na usanga round mur sal lovelo panda. Okay, this is the background of the music. Now, we have to break up the break up. We have to break up the song. We have to break up the song. We have to break up the song. We have to break up the love story. We have to break up the song. 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 
దీని తర్వాత మళ్ళీ ఏం సందేహం లేదు పెట్టుకుని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని ఇంతకీ కళ్యాణి మలిక్ గారు రిలీజ్ చేసిన టూ సాంగ్స్ ఒకటి కనుల చాటు మెగమా దాట్ ఈస్ అ్రేకప్ సాంగ్ బట్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ మెలోడియస్ బ్రేకప్ సాంగ్ అండ్ ఇంకోటి ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అబ్బాయి మన టైటిల్ ట్రాక్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఎక్కువ వ్యూస్ తో యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ అయిపోయి అంటే అఫ్ కోర్స్ దే నాట్ ఫుల్ సాంగ్స్ టీజర్ రైట్ ఎందుకంటే ఫుల్ సాంగ్ కి మూవీ చూడాలి సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆయన మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీన్ చెప్పి ఫస్ట్ సాంగ్ రైట్ చేయరు మరి మిగతా కథలో మీ మ్యూజిక్ ఎలా జాయిన్ అయింది మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ రికార్డింగ్ కట్టిన ట్యూన్ కూడా ఒకటి థర్టీ సెకండ్స్ లో ఒక ట్యూన్ కట్టే క్లైమాక్స్ ఇక్కడ ఇదిగా మర్చిపోయింది ఇక్కడే ఇక్కడ ఆ సోఫా లో ఇప్పుడు బయట ఇస్తారు కదా ఇక్కడ ఈ పాట లోనే శ్రీని ఇక్కడ కూర్చున్నారు నేను అక్కడ కూర్చున్నాను భూపాల్ గారు మన సిట్టింగ్ అయిపోయింది కదండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఏంటంటే ఎలాగ చేద్దామంటే ఏంటి ఎలా కావాలని అంటే ఆల్రెడీ పీక్ లో ఉన్న పాట లాగా కావాలి అంటే బిగినింగ్ నుంచి ఉన్న పాట కాదు ఒక పాట ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏబిసిడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం ఏబిసిడి ఎఫ్ జి అని స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఏదైనా పాట నాకు ఏబిసిడి ఎఫ్ జి వద్దు ఐ నుంచి హెచ్ఐ జేకే నుంచి ఆల్రెడీ పాట క్రిసెండో నుంచి పాట స్టార్ట్ అయిపోవాలన్నాడు సో అలా ట్యూన్ చేయడం చాలా కష్టం కదా అప్పటికప్పుడు థర్టీ సెకండ్స్ ఆన్ ఆన్ ఫ్లో వచ్చింది ఆ పాట లాక్ అయిపోయింది లాక్ అయిపోయింది కొంచెం ఇంకా నేను ఇంకా రిలీజ్ అవని మొదటి వేడుక ఇది భాస్కర్ పట్ల గారు రాశారు నాకు లిరిక్స్ జ్ఞాపకం ఉండవు మళ్ళీ టేక్ టూ ఇది కదా మనసుకి మొదటి వేడుక ఇదంతా తర్వాత తర్వాత చేశానండి నాకు 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 సినిమాలో లెంత్ సరిపోవట్లేదండి నేను అప్పుడు అడిగాను కానీ నాకు ముందు కూడా ఒక తోక తోక అంటే జనరల్ గా చివరి ఉంటది తోక తీసుకొచ్చి నాకు ముందు అటాచ్ చేయండి అని అన్నారు అందుకని చచ్చాను ముందు పార్ట్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ సాంగ్ ఏంటంటే ఈ బిట్ అయిన బట్ట నీకు రోలింగ్ టైట్లెస్ వచ్చేస్తాయి సినిమాలో ఎండ్ సాంగ్ ఎండ్ బిట్ ఇది ఇంకా సో దానికన్నా ముందు ఒక కొంత భాగం కావాలండి అని అన్నప్పుడు మిగిలిన ఇందాక నేను పాడిన పాటలు నేను చేయడం జరిగింది ఆయన స్టోరీస్ రాసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే మీరు ఇంతకు ముందు కూడా దేనికైనా అసలు లిరిక్స్ రాసారు లేదా దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే ఆయన మర్చిపోయి మనం అందిస్తున్నట్టు ఉంది సార్ అది ఎప్పుడు చెప్తారు శ్రీనివాస నాకు లక్ష్మీ గోపాల్ గారు లిరిక్స్ నాకు కళ్యాణ్ గారు కట్టిన పాట ఒకటి చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట ఒకటి ఉంది అండ్ నాకు అప్పటి నుంచి లిరిక్స్ లక్ష్మీ గోపాల్ గారు అనుకున్నప్పుడు నేను ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ మీరు చెప్పి చెప్పకుండా ఆ పాట ఏంటో కూడా చెప్పండి ఏ పాట అది చాలా చాలా ఇష్టం శ్రీనికి కొన్ని వందల సార్లు చెప్పారు నాక మనం ఎప్పుడైనా హిందీ చేస్తే కనుక మనం బ్యాంకింగ్ లో కొన్ని పెట్టుకుందాం ముందే డెఫినెట్లీ మీరు చేస్తారు మీరు బ్యాంకింగ్ లో పెట్టిన సాంగ్స్ ఎలాగో యూజ్ చేస్తాం సో హిందీలో పాట కట్టేయండి ఎందుకైనా మంచిది ఆయన హిందీ డైరెక్షన్ చేస్తే మనకు కూడా ఒక ఛాన్స్ రావచ్చు సో లక్ష్మీ భూపాల్ గారు మొత్తానికి లిరిక్స్ కి నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ రికగ్నిషన్ అంటే మీరు ముందు కూడా చేశారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఇంకా ఫేమస్ కాబోతున్నారు హౌ ఇస్ దాట్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫీలింగ్ హౌ ఇస్ దాట్ ట్రాన్సిషన్ ఫీలింగ్ అంటే స్టోరీస్ రాయడం ఈజీయా లేదా సాంగ్స్ రాయడం ఈజీయా ఏది ఈజీ కాదు కదా అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ అంటే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు రెండు రాయటమే రెండు తిరిగే రెండు పెన్ను పేపరే జస్ట్ పోయిట్ రెండు ఆయన అదే అదే చెప్తున్నా అంటే వస్తున్నా అటు నుంచి వస్తున్నా నేను పాటలు అంటే పాటలు రాయను నేను మామూలుగా రిధమిక గా కొన్ని మాటలు రాస్తాను దానికి చూన్ లోకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కదా పాట అయిపోద్ది అంతే సపరేట్ గా పాట రాయటం ఎలా అనేది నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు 
అది తెలియదు రాసుకుంటూ ఒక డెబ్బై ఎనభై పాటలు రాసుకుంటా కానీ నాకు ఇప్పటికీ పాట రాయడం తెలియదు నేను రాసింది పాటని వాళ్ళు అనుకొని నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తారు చెప్తే పాట ఎలా రాయాలి పాట తాలూకు ఛందస్సు ఏంటి వ్యాకరణం ఏంటి పాటలో ఏ లక్షణాలు ఉండాలి నాకు ఏమి అలా మొదలైంది అనుకుంటా ఎప్పుడు అనుకున్నాను నా ట్యూన్ కి అంతకంటే బాగా అంటే అక్కడ చెప్పిన సిచ్యువేషన్ కి అంతకన్నా బాగా ఎవరు వ్యక్తపరచలేరు మాటల ద్వారా అని నాకు అనిపించింది ఆయన రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అభినయశ్రీ కాలేదు గణపతి నవరాత్రులకు కూడా పందిట్లు వేస్తుంటారు నాకు నాకు సిగ్గేస్తుంటుంది పక్క ఇదేమో ఐటమ్ సాంగ్ వాళ్ళేమో దేవుడు ముందు వేస్తారు పాట తీసేయడం ఆపేయడం బాగోదని చెప్తా ఉంటుంది నాకు అప్పుడే అర్థమైంది అది భక్తి పరవాసమైన పాట ఏమో అలా ఫీల్ అయ్యారేమో అప్పటి నుంచి అంటున్నా ఆ పాట అలా సో ఇందకి పాప అనే టైటిల్ ని షార్ట్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అందరూ పాప మూవీ పాప మూవీ అంటే ఇందులో పిల్లలు ఉన్నారని అనుకుంటారు అసలు ఈ టైటిల్ ఎలా వచ్చిందండి అంటే ఫస్ట్ రాసినప్పుడు ఇది చాలా కామన్ గా జరిగే ప్రేమ కథ రాయాలని నిర్ణయించుకున్నాను అంటే నథింగ్ సినిమాటిక్ ఏదో డైలాగ్ బాజీ పెట్టేసి మళ్ళీ తర్వాత చాలా మెలోడ్రమాటిక్ గా చేసి చేసే ప్రయత్నం కాకుండా ఇందాక అనుకున్నట్టు ఒక ఒక రూమ్ లో జరుగుతున్న క్యామ్ జరుగుతుంటే కెమెరా పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా తీయాలనిపించింది అనమాట అలా తీయాలన్నప్పుడు టైటిల్ కూడా అక్కడి నుంచే రావాలి సో అక్కడ ఒక రూమ్ లో జరిగిన ప్రేమ కదా అంటే బాగుంటుంది కాబట్టి పలానా అబ్బాయి పలానా అమ్మాయి అని చెప్పాను చాలా క్యాజువల్ గా ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ వచ్చి ఏమండి పాప అంటే ఓ పిల్లలు ఉంటారు అంటే నో ఇట్స్ ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి అని అందరికి చెప్పాల్సి వస్తుంది బండి వరకు స్కోప్ ఉంది ఈ ఫిల్మ్ కి ఫస్ట్ మీరు ఎవరిని సెలెక్ట్ చేశారు అంటే ఈ స్టోరీ అనుకోగానే యువర్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ సరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ మీరు అనేసుకున్నారు ఓకే బట్ యాక్టర్స్ లో కానీ లేదా మొత్తం క్రూ లో కానీ ఫస్ట్ ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్ అండి ఫ్యాంటాస్టిక్ అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కథ అంతా రెడీ అయినప్పుడు అప్పటితో అప్పట్లో వివేక్ గారితో నేను సినిమా చేయాలని కానీ ఈ ఈ ఈ డిస్కషన్స్ ఏం లేవన్నమాట సో నేను వివేక్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ సినిమా అంటే యూ యుఎస్లో కూడా షూట్ చేయాలి యూకేలో కూడా షూట్ చేయాలని వివేక్ గారు ఈ సినిమా చేద్దాం అంటే హీ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ఇందులో ఈ మూవీలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే మెమొరేబుల్ మూమెంట్స్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ కళ్యాణి గారు ఫోకస్ ఎక్కువ మీ మీద ఉంది ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఐ క్యాచింగ్ గా ఉన్నారు ఫోకస్ అంతా ఇవాళ కళ్యాణి గారి మీదే ఓకే మీకు మెమొరబుల్ మూమెంట్ ఫర్ దిస్ మూవీ కదా ప్రతిసారి <laughs> 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 అంటే అనుకుని చేసింది కాదండి కాకపోతే కథ ఫినిష్ అయిన తర్వాత యాక్టర్ ని వెతుకుంటా నేను మూడు సినిమాలకి అలాగే చేస్తాను ఇక పై కూడా అలాగే చేస్తానని నా చంపగా ఉంది కాంట్రవర్సీ సమాధానం చెప్పాలి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి శౌర్య కాంట్రవర్సీ అడిగింది నేను 
చాలా అండి అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇందాక పొద్దున కూడా చెప్తున్నాను నేను ఊహలు గుసుకు స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు హీరో కాదు శౌర్య అప్పటికి నాకు ఎవరు కూడా తెలియదు అనమాట కానీ ఆ స్క్రిప్ట్ చదువుతుంటే నాకు మనసులో ఆ సినిమా కనిపిస్తుంది కదండి మనం చోటీసి బాగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అందులో ప్రభాని అమ్మాయిని హీరోయిన్ పేరు పెడదాం అనుకునేవాళ్ళం ఒక ఏదో ఒక ఆ సినిమాలో ఉన్న ఒక ఆహ్లాదకరమైన ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంటుంది కదా నేను రాసిన స్క్రిప్ట్ శౌర్య పెర్ఫార్మెన్స్ స్క్రీన్ పైన చూస్తుంటే నేను స్క్రిప్ట్ చదువుకున్నట్టే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కనిపించింది సినిమా చూస్తుంటే నా స్క్రిప్ట్ కనిపించి బాబు స్క్రిప్ట్ చదువుకుంటే క్యారెక్టర్ కనిపించిన నాకు అలాగే శౌర్య చేసిన మూడు సినిమాలు శౌర్య చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే నేను రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ నేను చదువుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది అంటే నా నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే నా మైండ్ లో ఎలాంటి మనిషి కనిపించాడో అలాంటి మనిషి నాకు తెరపైన కనిపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట He's definitely okay. set me the kuda and it's a small observation ante set me the kuda in just maamuluga discuss chestuntara are next scene ki adi avvakochu so aa chapter di adi cheddam ante sir nenu change chesukunta sir sir nenu hairstyle kuda maarche chestunta sir meer cheppandi nenu ready nenu ready nenu amma oka hero inti laga tappana padi nenu chesestanu an andam anedi first time aa chusi mana mari mudda pappula gunna okay nenu hairstyle adi change chesa థ్యాంక్స్ టు శౌర్య అండ్ మాల్వికాస్ డెడికేషన్ అంటే వాళ్ళని చూస్తే చెయ్యాలి అని అనిపించింది అండ్ ఆయన చెప్పినట్టు మంబుల్ కోర్ మూవీ లాగా గట్టిగా ఒక డైలాగ్ చెప్తే అంత గట్టిగా వద్దు చెప్పరాది చెప్పండి అంత గట్టిగా వద్దు మీ సిస్టర్ కదా చచ్చిపోతుంది తను ఎక్కువ టెన్షన్ పడ్డది మెల్లగా చెప్పవాడు మెల్లగా చెప్తా సో అదనమాట దట్ ఈస్ వై శౌర్య శౌర్య నేను అదృష్టవంతం మూడు సినిమాలకి మేము వేరే వాళ్ళు మారినా మేము మాత్రం మెమరేబుల్ ఇన్సిడెంట్ లో ఫస్ట్ మీద అయింది సెకండ్ మధ్యలో కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏమంటే మన పుల్లరెడ్డి స్వీట్స్ దగ్గర ఆగి ఆరు రసగుల్లాలు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుని ఇలాంటి ఆన్సర్ మొన్న ఒక రోజు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం రీకార్డింగ్ చెక్ చేసి వెనక వస్తున్నాం నైట్ తిరుమల అటే వెళ్తున్నాం ఈయన మన విజయ్ ఈయన కార్ డ్రైవర్ ఉంటాడు ముందు సీట్లు అయినా వెనకాల సీట్లు అయినా హాయిగా ఆరు చెప్పు కూర్చుని ఉంటా దారిలో వస్తున్నప్పుడు నాకు స్వీట్స్ జ్ఞాపకం వస్తాయి సార్ స్వీట్స్ ఏమన్నా కొనుక్కుందాం దారిలో అంటే సరే ఆగండి అని చెప్పి ఆపేది పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ దగ్గర ఎక్కడ మన పంచగుట్ట అక్కడ ఆయితే ఎంత ఏం కావాలి సార్ అంటే నాకు రసగుల్లాలు పట్టరాన్ని తీసుకొస్తే ఒక ఆరు రసగుల్లాలు వచ్చి చెంచం మీ మీకేం తెచ్చి ఆ రోజు సమోసా సమోసా ఏదైతే తెచ్చారు ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఫస్ట్ సమోసా తిని రసగుల్లా తర్వాత తిందాం అనుకునేసరికి ఒక ఫస్ట్ పది నిమిషాల్లోనే ఆరు రసగుల్లాలు తినేసాను ఎక్కువ తింటాను అంత అయిపోయింది అబ్బా బలే ఉందండి బాగా చేసేట అని చెప్పి చెప్తాను వెనక్కి తిరిగి ఏది ఏది అంటే ఏంటంటే అన్నారు అదే రసగుల్లా అప్పటికే అయితే ఆయన మనసులో పెట్టుకుని మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏంటంటే దాని దగ్గర స్వీట్ కావడం రసగుల్లా కాబట్టి ఈసారి నేను ముందు కాబట్టి మన సీక్రెట్ ఉమా గారిని చెప్పకూడదని అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి మరి ఈ మాట ఉమ్మ ఏంటంటే దాన్ని తిట్టి పడేస్తుంది ఇది డిలీట్ అండి రసగుల్లాలు పొరపాటు కూడా ఆయన ఫస్ట్ ఇక్కడ పొంగులు తిన్నారంటే అక్కడికి వెళ్ళక రసగుల్లాలు తిన్నారు ఈ విషయం మీరు గమనించాలి గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో అది నాకు బెస్ట్ మెమరీ ఏదైనా సరే ఫుడ్ రిలేటెడ్ ఉంటేనే నాకు మెమరీ అలా ఉంటే జర్నీ మరి ట్యూన్స్ ఇవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ మెయిన్ ఇప్పుడు లక్ష్మి గారు చెప్తారు నీకు బాగా గుర్తుండిపోయేది ఏంటి ఉండిపోయేది అంత పెద్ద ఏం జరిగింది నేను ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు అయిపోయింది తప్పకుండా అయిపోయింది ఇక్కడ కూర్చొని ఫోటోషూట్కి వచ్చారు అది నాకు గుర్తుంది 
ఫస్ట్ లైన్ ఒక రోజు రెండో లైన్ ఒక రోజు అలా చెప్పిన పాట మాత్రం నేను సార్ సాంగ్ రాసారా ఆ ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయింది తనలో చాటు మేఘమా కాస్త ఆగుమా ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయాక రెండో లైన్ కొట్టుకున్నాం ఆ రోజు మీరు అప్పుడు ఫోటోషూట్ ఉన్నప్పుడు వచ్చారు ఇది వచ్చినప్పుడు ఆ గ్యాప్ లో బయట నేను సౌరి మాట్లాడుకుంటున్నాం సౌరి ఏదో చెప్తున్నా అడిగాడు నా బుర్రకు ఎక్కట్లే ఎందుకంటే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా సెకండ్ లైన్ చెప్పలేను సౌరి ఏదైతే చెప్తున్నాడు నాతో వింటూ 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 వెనక రాని నేడుతో రాయబారమా ఎలా ఉంది సౌరి అన్న అదిరిపోయింది సార్ ఇది నేను ఓకే చేస్తాను మీరు ఇంక వెళ్ళిపోండి అన్నాడు సౌరి నేను నేను ఓకే చేస్తాను అన్నాడు ఓకే సార్ నేను నవ్వుకొని లోపలికి వెళ్ళి నేను చెప్పా ఈయన అసలు తర్వాత వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉన్నాను నేను అక్కడ ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఈయన అటు తిరుగుతాడు ఇటు తిరుగుతాడు వస్తాడు బా ఏముందండి లైన్ బా బా అంటే ఆయన ఫోటోషూట్ చేస్తున్నారు ఈ లైన్ నెమరేసుకుంటారా ఉన్నాడు ఆయన వెనక రాని నేడు తోరాయి బరం బా బా అంటాడు అటు వెళ్తాడు మళ్ళీ వస్తాడు బా బలే ఉంది అన్నాడు బాబు ఏంటి నిజంగా బాగుందా నాకే ఒక స్టేజ్ లో డౌట్ వచ్చి ఈయనకి నచ్చకే ఉన్నా నేను మళ్ళీ ఇంకో ఆప్షన్ రాయాలని అలా అన్నాడా కానీ ఆయన ఆయన నచ్చితే ఆయన ఎంజాయ్ చేయడం చూస్తే ముచ్చలే చేస్తుంది అసలు మామూలు కాదు మూడు వందల లైన్ రాయాలనిపిస్తుంది అంత ముచ్చలే చేస్తుంది ఎందుకంటే అంత జెన్యున్ గా నిజంగా అండి ఆ విషయంలో మాత్రం మీరు నాకు వచ్చింది సెకండ్ ఫేవరెట్ లైన్ చెప్పినా సార్ పాటలో అంటే ఇది మీ ముందు ఎంజాయ్ చేసిన లేదు నాకు తెలియదు లాస్ట్ లైన్ చరణంలో లాస్ట్ లైన్ ఏంటది మీరు చెప్పాలి మీరు పోయే చరణంలో లాస్ట్ అంటే అలా కాదండి ఇప్పుడు నేను అన్ని చెప్పాను ఇందాక చెప్పాను లేదు గొప్పగా రాసేనా నేను అనుకోవట్లేదు కాదు రాసేనా మీకు నచ్చింది అంటే నాకు ఇంకోటి బాగా నచ్చింది అండి కొసరి కొసరి కురిసి కురిసి వెలిసిపోయే వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే వర్షం పడి పడి మామూలుగా మన ఇంటికి పెయింట్లు అయితే ఎలాగైతే వెలిసిపోతాయో అలా రెయిన్బోకి పెయింట్లు రంగులు అలా వెలిసిపోయాయి వెలిసిపోయాను ఆ లైన్ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది సూపర్ ఇక్కడే కదా అక్కడ కూడా రెయిన్బో అక్కడే ఉంటుంది అదే రెయిన్బో అక్కడ కూడా మీరంతా దట్ ఈస్ లవ్లీ సూపర్ ఈ సెట్ లో జనరల్ గా మ్యాచింగ్ నాకు మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ నాకు ఉంటాయి నన్ను అడగచ్చు ఆ లేదు నీ గొడవ ఇదే ఎప్పుడు ఏదో ఓ క్రాస్ చూసుకుందండి ఆ నెక్స్ట్ ది అడగాలి అనుకుంది అంత కాదు అరగంట ముందు పిలిచారు క్యూ ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ గా ఈ బ్లూపర్స్ అన్ని పడారు అరగంట ముందు లో మొత్తం అంతా ఇంటర్వ్యూ కన్నా ఎక్కువ బ్లూపర్స్ బాగా ఫేమస్ నిజంగా 2:30 మినిట్ పడుకున్నాను ఆ సారీ నేను ఎందుకంటే ఇది అడిగినప్పటి నుంచి నాకు ఏంటా నాకు ఏంటా ఆన్సర్ రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు ఓకే అంటా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ మొట్ట మొట్ట నుంచి ఆ లేదు ఇప్పుడు చూడండి అలా టచ్ చేసి మామూలు యాక్టి కాదు టేక్ 2 టేక్ 2 ఆ యా మై శ్రీనివాస్ గారు మీకు ఏంటండి సో ఈ పాట రికార్డింగ్ ఒక ఫోర్త్ ఏ ఫోర్త్ సార్ అది జాన్యువరి ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ కదండి ఫైనల్ వాయిస్ మిక్సింగ్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ కన్నుల చార్జ్ అండ్ ఈ పాటకి ఏ గొంతు మనం డిసైడ్ చేద్దాం ఏ గొంతు మనం డిసైడ్ చేద్దాం అనుకుంటుంటే నేను ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఆభాస్ జోషి అని ఒక సింగర్ నాకు తగిలేరండి ఒకసారి మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆయన ఆయన ఒక పాటలు ఉన్నావు అంటే ఇది వెంటనే ఓకే చేశారు సంభవ్ ఆయన ఫోర్త్ జరగకుండా సిక్స్త్ పడింది ఆ రికార్డింగ్ ఆ రోజు నేను షూట్ లో ఉన్నా నేను రికార్డింగ్ రాలేదు అనమాట ఈయన రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈ పాతకి ఇంకొక యాభై చరణాలు ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుందండి నాకు ఇంత సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఆ గొంతు ఎంత బాగుందంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆభాస్ జోషి అని నాకు ఫోన్ చేశారు అనమాట అప్పుడు షూటింగ్ లో నాకు బ్రేక్ 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 లో వెళ్ళి అగైన్ మళ్ళీ ఫుడ్ నేను ఆభాస్ జోషి కళ్యాణ్ గారు కూర్చుని హైగా వి సెలబ్రేటెడ్ దట్ మూమెంట్ అది నాకు చాలా చాలా గుర్తుంది ఎందుకంటే నాకు ఈ పాట చాలా చాలా ఈ సినిమాకే ప్రాణం అండ్ అంత మంచి వాయిస్ దొరకడం ఆ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు నాకు నచ్చింది సార్ సో కన్నుల చాటు మేఘమా ఆభాస్ జోషి గారు పాడారు నాకు ఎందుకు అది మీ వాయిస్ అని అనిపిస్తుంది సీరియస్ గా ఈ మాట నాకు చాలా మంది అన్నారు నేను ఆయనే అనుకున్నాను కాదు సౌమ్య నిజంగా నాకు కూడా చాలా మంది 
బాలు గారు ఘనసాల్ గారు జిక్కి గారు కాంటెంపరీలో ఉంటే మనం మీకన్నా కొత్తగా వచ్చిన జూనియర్ ని ఒక సింగర్ గా ఒప్పుకోవటం అనేది అంత బాగుందని మీరు ఒక అడ్మైర్ చేసేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అది అంటే అంత అంతే నచ్చింది ఆ గొంతులో గొంతులో ఎనీ గొంతుకు బాగుండాలంటే అండి అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మాధుర్యం ఉండాలండి విన్న వెంటనే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే స్వీట్నెస్ మనం తెలియాలి చెవుల్లో మనకి చిన్నప్పుడు తలంటప్పుడు అమ్మ నూనె పోసేది గోల పెట్టేసేది దాని బదులు తేనె పడుతుంది అన్న డౌట్ రావాలి మనకి రావాలి అండ్ ఆ అందమైన గొంతుకి ట్రైనింగ్ కూడా అయింది అనుకోండి హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే ఆ మన శాస్త్రీయ సంగీతం కానీ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి దాన్ని పొద్దులు పెట్టడం అంటే ఏ ఎలాగన్నా నువ్వు బెండి తీర్చి నీ వాయిస్ ని ఎలాగన్నా నువ్వు అదుపులోకి అంటే అంటే గుర్రాన్ని గుర్రాన్ని కళ్ళని నీ చేతిలో పెట్టి ఉన్నట్టు అనమాట సో అంత ట్రైన్డ్ సింగర్ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ లో అబాస్ జోషి ఈజ్ హైయెస్ట్ ట్రైన్ అండి సో తను మా శ్రీనివాస్ నాకు పాటలు విన్నప్పుడు తను రెండు మూడు విన్నప్పుడు నేను నాకైతే మతి పోయింది ఇంతకంటే మంచి ఇంతకంటే నా అదృష్టం నా పాటకి దక్కదు అని అనుకున్నాను అండి తను పాడిన వెంటనే తన పాడిన వెంటనే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తనని భయంకరంగా ప్రేస్ చేశాను అంటే అప్రిషియేట్ చేయడం కూడా నాకు అది ఆనర్ గా ఫీల్ అయింది నేను తను అప్రిషియేట్ చేయడం నాకు అది గొప్పగా అనిపించింది చెయ్యకపోతే అదేదో తప్పు చేసినట్టు ఫీలింగ్ నేను అంతకుముందు కూడా అంతకుముందు నేను యూట్యూబ్ లో కొన్ని మ్యాషప్ చూసాను బాలీవుడ్ పక్కన గిటార్ తో ఒక ఇప్పుడు కదా చాలా ఏళ్ళకు మూడు నాలుగు ఏళ్ళకు చూసాను త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసాను భలే ఉంది పాట నుంచి పాటికి మెడ్లే చేసాడు కొన్ని ఇయర్స్ భలే ఉంది అనుకున్నా మర్చిపోయాను మళ్ళీ ఆభాస్ చూసి అండి కొత్త ఎవడు వచ్చాడు మళ్ళీ అజిత్ సింగ్ రాదు అనుకున్నాను నేను ఈరోజు చూస్తే అబ్బాయి నేను నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిన వెంటనే వచ్చిన ఇన్స్టాంట్ బ్లాక్ బస్టర్ నా నా కెరీర్ లో రెండు రెండు పాటలు సౌమ్య అంటే చాలా బాగుందని తర్వాత తర్వాత హిట్ అవడం వేరు ఇన్స్టాంట్ గా మనకి ఇన్స్టాంట్ అంటే టూ ఇన్స్టాంట్ అలా రెండు పాటలు నా కెరీర్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరీర్ లో ఒకటి లేదు నో 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 ఆ ఏం సందేహం లేదు కూడా సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నాకు పాట పాపులర్ అయింది ఫస్ట్ అయితే సాంగ్ కి ఎవరు ఈ పాట చేశారన్న ఒక ఒక క్రేజ్ వచ్చింది తర్వాత కన్ను చాటు మేఘమా ఈ రెండు నా లైఫ్ లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇన్ దిన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై కెరియర్ బట్ అమృతం టైటిల్ సాంగ్ కూడా నాకు తెలిసి ప్రసూన్ జోషి గారా ఆయన అలాగే రా గా రికార్డ్ చేశారంటే ఐ థాట్ ఓకే మళ్ళీ ఈ మూవీకి సింక్ అయ్యేటట్టు ఇది కూడా చాలా రా గా చేశారు మీరే పాడుంటారని కళ్యాణ్ గారి వాయిస్ చాలా ఇష్టం ఆయన ఎప్పుడు ట్రైలర్ కి సాంగ్ పంపిస్తాం కదా నాకు కళ్యాణ్ గారి వాయిస్ లో పంపించండి కళ్యాణ్ గారి వాయిస్ లో పంపించండి అంటూ ఉంటారు అనమాట సో టీజర్ కట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లో హమింగ్ కళ్యాణ్ గారి వాయిస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టీజర్ నా వాయిస్ కనుల చాట్ మేక్ మా ఫస్ట్ టీజర్ రిలీజ్ చేసాం కదా మన ఫిఫ్టీన్ డేస్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ అది డెమో కింద నేను పాడతాను కదా ఫస్ట్ రికార్డింగ్ అప్పుడు దాన్నే ఉండిచ్చేసి ఆయన ట్రైలర్ అదే టీజర్ కట్ చేసి ఆయన టీజర్ కట్ చేసినప్పుడు నాకు చెప్పారు ఈ వాయిస్ మార్చద్దు సార్ ఇది నా చాయిస్ నాకు కళ్యాణ్ గారి వాయిస్ లోనే అయితే నాకు ఈ టీజర్ వర్క్ అవుతుంది అన్న తయారవుతున్నప్పుడు జనాలు కూడా అంత అలా కనెక్ట్ అవడం అన్నది చాలా గొప్పగా అనిపించింది చాలా చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఫీల్ ఎవరికైనా ఈ కాంబినేషన్ లో మూవీ వస్తుంది సాంగ్ వస్తుంది అని చెప్తుంటే పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సాంగ్ బికాస్ సాంగ్ అయితే డెఫినెట్లీ ముందే చెప్పేస్తాను సౌమ్య నెక్స్ట్ చేసి సినిమా ఒకవేళ శ్రీనివాస్ మళ్ళీ ఇదే కాంబినేషన్ ఏర్పడితే నాతో ఆ దాంట్లో ఉన్న బెస్ట్ సీక్వెన్స్ నాకు చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టక్ మన వచ్చేస్తారు శ్రీని వచ్చి తర్వాత ఓకే ఆ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది లక్ష్మీ రాస్తారు అదేదైనా సరే 
అది ఎటువంటి సీక్వెన్స్ అయినా సరే ఎటువంటి ఎమోషన్ అయినా సరే దట్ విల్ బి రిటర్న్ బై లక్ష్మీ గోపాల్ మై ఫోర్త్ కమింగ్ ఫిల్ రైటర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ దానికి ఓకే కదా వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు లేచేసరికి నాకు డౌట్ ఎక్కడ టెక్నికల్ ఇష్యూ అది లేదంటే ఇప్పుడు ఎవరుంటే మధ్యలో బ్లూకర్స్ వస్తాయి న్యూస్ రీడర్ ఆయన ఉంటాడు కదా అలా ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు బయటకి ఏమై మనిషి బతుకు బతుకు ఎక్కడ పెట్టాలి ఇల్లో మనం మంచిగానే తీసుకునే <laughs> 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 తీసుకెళ్లారు అని అనుకో ఆహా ఓకే గాట్ ఇట్ రెడీ కామా లేదు అక్కడ లేదు ఉంది ఇంగ్లీష్ లో తెలుగు రాశారు సో నాకు ఇంగ్లీష్ అయితే నాకు ఎలాగో తెలుగు చదవడం రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో రాశారు స్లోగా చదువుతా ఓకే స్లోగా చదువుతా రాదంటే బతికిపోయి చాలా వచ్చి నేను నోట్లు వచ్చి ఆపే రెడీ రెడీ మీరు ఎంత ఉన్నా యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ యా ఓకే ఒక సీక్వెన్స్ చెప్పినా లేదా ఒక సీన్ చెప్పినా అసలు మనం ఒకటి ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం కానీ మీలో అంటే ఇప్పుడు డైరెక్షన్ లో సీన్ కానీ మ్యూజిక్ లో కానీ రైటింగ్ లో కానీ అసలు ఒక లైన్ అనుకుని దీన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లారు అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను ఇంతే కదా చెప్పే వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా చేశారని అనిపించిందా అది అది యాక్చువల్ గా స్త్రీని కడగాలి ఓకే మీరు వాళ్ళకి ఒక బ్రీఫ్ ఇచ్చి ఉంటారు ఏమండి ఇదండి సీన్ కళ్యాణ్ గారికి లిరిక్ రైటర్ లక్ష్మి గారికి సో అది చెప్పినప్పుడు కంటే ఇంకా మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటే మించిగా ఎందుకో తెలుసా నేను మించారు అంటే నేను కళ్యాణ్ గారి నుంచి తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నా ఫీలింగ్ ఇది భీకరమైన కాంప్లిమెంట్ నాకు ఇది చాలా అసలు కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ మించలేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ కళ్యాణ్ గారు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ మించారు అంటే నేను నా నుంచి తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నా ఫీలింగ్ శ్రీని మాట్లాడటం చాలా కష్టం అమ్మో శ్రీని అంటే హీ టాక్స్ హోల్ హార్టెడ్ గా చెప్తారు బట్ అది ఫన్ వే లో దాంట్లో చాలా హ్యూమర్ ఉంటది హ్యూమర్ వెనకాల జస్ట్ జోక్ కాదు అది చాలా సిన్సియర్ ఫీలింగ్ నిజంగానే అది చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ పాట అనుకున్నప్పుడు ఈ పాట ఇలా ఈ పాటకి పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ పాట ఇలాగే వస్తుంది అని నాకు తెలుసు ఈ పాట కట్టక ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు అండ్ ఒక లాల్ నా పాట ఒక దీవి నా పాట ముందు ఆ పాట కూడా అలాగే వస్తుందని మాకు ముందే తెలుసు అండ్ బ్యాంగ్ ఆన్ టార్గెట్ అనమాట ఏదైతే డోసేజ్ ఆఫ్ మెలంకలీ కావాలో ఏదైతే ట్యూన్ లో మెలడీ కావాలో అవన్నీ లైక్ పర్ఫెక్ట్ మోతాదులో నాకు రెండింటికి దొరికింది అంతకు ముందు ఐ గాట్ లక్కీ ఏది ఊహలు ముసుగుసలాడే సినిమాకి ఆయన పళ్ళ ఒకటి వినిపించారు నాకు చరణం కట్టలేదు ఆ పాటకి ఈ పళ్ళ ఏమైనా మీకు ఉపయోగపడుతుందా అంటే ఉపయోగపడుతుంది అంటే మరి ఏదేది ఉపయోగం ఏమిటండి మొత్తం కావాలి చరణం అంటే చరణం వద్దు ఓన్లీ పల్లవి అన్న ఆ పాట మూడు పల్లవులు ఉంటుంది అంటే ఇలాగే మీరు మూవీ డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆల్ త్రూ ద మూవీ మీకు ఏ సీన్ లో అయినా అనిపించిందా అంటే యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ జస్ట్ ఇలా కానీ అది ఇంకా బాగా వచ్చిందని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా సౌమ్య అని ఒక నటు ఉంది లేదండి జో అచ్చుతానంద సినిమాలో నాకు క్లైమాక్స్ చాలా చాలా ఇష్టం ఇష్టమైన క్లైమాక్స్ అంటే మళ్ళీ నేను సినిమా తీసినప్పుడు అలాంటి క్లైమాక్స్ నేను తీయగలిగితే ఐ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ కానీ ఇప్పటి దాకా నేను తీసిన సినిమాలో నాకు జో అచ్చుతా అనేది క్లైమాక్స్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ అనమాట అది రాసుకున్నప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ చూసినప్పుడు రోహిత్ పెర్ఫార్మెన్స్ షౌర్యాస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రైల్వే స్టేషన్ లో జరుగుతుంది కదా సీన్ నాకు చాలా ఇష్టమైన సీన్ అది అంటే అమ్మయ్య నేను యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ ఎయిమ్ ఫర్ మోర్ అనిపించిన సీన్ అనమాట గుర్తున్నా సార్ చివరకు చివరకు మరి మీకు మీరు అనుకున్నట్టుగా 
అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇంకా మించి వచ్చిందని అనిపించింది ఎప్పుడైనా లేదు అంటే సీన్స్ లో అంటే మీరు ట్రైల్ ఇది చూసారు కదా జనరల్ గా అంటే మరి డ్రామాటిక్ గా మాట్లాడతాను అని ఉంటుంది కానీ శ్రీనివాస్ సినిమాలు చేయడమే వరకే నాకు చాలా లక్కీగా ఫీల్ అయిపోతాను నేను అంటే అవకాశం వచ్చింది నాకు సార్ నెక్స్ట్ మీరు మ్యూజిక్ చేయాలని అన్నప్పుడే ఐ ఫీల్ అంటే ఆ టాప్ కి వెళ్ళిపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా తీస్తాడు ఇవన్నీ నా మైండ్ లో నిజంగా ఉంటాయి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసినప్పుడు కూడా నేను ఆలోచించను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ హీస్ లైఫ్ హీస్ హీస్ కెరియర్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో నేను కూడా ఒక భాగం ఉన్నాను అన్నది ఇట్ గివ్స్ మీ అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ లెటర్ ఆ తర్వాత మిగతా ప్రయారిటీస్ అన్ని కూడా ఆ వాళ్ళు నటించారా లేకపోతే నా పాట బాగా వచ్చిందా లేకపోతే పాట హిట్ అయిందా ఇవన్నీ కూడా నాకు అసలు మైండ్ లో ఉండవు నిజంగా బీయింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ హిమ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లిరిక్స్ రాసి అనుకున్నారా అరే నేనేనా ఇది రాసింది మస్తు వచ్చిందని నాకు పాటలు రాయడం వచ్చా నేను బాగా రాస్తానా ఈడేంటి బాగుందంటున్నారు ప్రతి పాటకి నాకు షాకింగ్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను భూపాల్ గారితో కాంబినేషన్ ఫస్ట్ అలా మొదలైంది ఏదో అనుకుంటే ఆ పాటలు సార్ ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో అయ్యింది డైలాగ్స్ అలా మొదలైంది ముందేంటో వెనక ఏంటో తెలుసు కాబట్టి మధ్యలో రాయటం ఇచ్చి తర్వాత కళ్యాణ వైభోగమేలో కళ్యాణం పాట ఉంటది చక్కందాల చుక్క అన్న పాట ఆ పాట రాసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఆయనకి నేను బాంబేలో ఉన్నాను అప్పుడు బాహుబలి పాట వన్ సౌండ్ మిక్సింగ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు నా పక్కన అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు కరెక్ట్ గా నాకు ఆ వెర్షన్ వచ్చి ఇది ఎలా ఉందండి కరెక్ట్ ఉందని అంటే నేను విని చాలా బాగుందని మెచ్చుకుంటే అన్నయ్య కూడా పక్కన విని భూపాల్ గారితో మాట్లాడి చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు నేను ఆ పాట రాసినప్పుడు అన్నాను లిటరల్ గా వేట్రు గారు రాసినట్టుగా రాశారండి నేను ఏదో కంపేర్ చేయాలని మిమ్మల్ని గారిలోకి ఎత్తాలనో ఎగ్జాజరేషన్ గా మాట్లాడట్లేదు ఐ ఫెల్ట్ యాజ్ ఇఫ్ వేట్రు గారు గురువు గారు ఉండు రాసుంటే ఎలా ఉండేదో మీరు అలా రాశారు నేను ఇప్పటికీ పంపుతానండి ఆయన రాశాడు నేను ఆయన కాదు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వేల పాటలు ఆయన వినేసి ఉండడం వల్ల ఆయన ఆలోచన ధోరణి మనకు తెలియకుండానే లోపలికి వచ్చేయడం వల్ల అవును ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆయన ఏం చేస్తాడు అది జరిగింది తప్పితే నేనంటూ ఒక అక్షరం కూడా రాశాను అనుకోను నేను ఎందుకంటే ఆయన నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు లేకపోతే ఏదో ఏమంటాం నేను నేను ఆల్మోస్ట్ గణపతి పని చేశాను భారతానికి ఆయన వ్యాసుడు ఆయన చెప్పాడు నేను రాశాను అదే జరిగింది సేమ్ సినిమాలో మనసంత మేఘమై ఆ పాట మనసంత మేఘమై తేలిపోగా తన చూపే తెమ్మరై ఈ పాట నాకు మోస్ట్ దానికి అమ్మాయి పాడిన చిన్మాయికి నంది చిన్మాయికి నంది అవార్డు వచ్చింది ఆ పాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ తెలుగు తను పాడిన అన్ని పాటల్లోకి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం షీ గోట్ నంది అవార్డు ఫర్ దట్ సాంగ్ మీలో మీలో అంత ఏమంటారు గ్రిప్ ఉంది లిరిక్ రైటింగ్ నా లోపల ఏమీ లేదు అదే ఇందాక నుంచి మొత్తుకుంటు నేను ఇందాక నుంచి మొత్తుకుంటుంది అదే నా లోపల ఏమీ లేదు వస్తుంది పైనుంచి పైనుంచి నా ద్వారా వస్తుంది కానీ నా లోపల నుంచి ఏమీ రావట్ల చాలా క్లారిటీ ఉంది నాకు ఆ విషయంలో బట్ జనరలీ మీ ముగ్గురులో ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చాలా సటిల్ గా అండర్ సెల్లింగ్ లో ఉంటారు అంటే మీలో ఉన్న గొప్పతనం మీరు ఎప్పుడు నేను ఇది చాలా బాగా చేశాను నేనైతే ఇలా చేశాను ఎప్పుడు చెప్పుకోరు అదేం కాదు నేను ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారని ఫీల్ అవుతుండే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన తర్వాత ఒక ఇంజనీర్ అయి ఉండి సినిమా తీసుకుంటారు అదే మనకి ఎవరు ఇవ్వట్లేదండి ఇప్పుడు సినిమాలు ఎవరు ఇవ్వలేదు అనుకోండి నాకు ఏమొచ్చండి అంటే ఎవడిస్తాడు ఈ గుణాలు ఎవరిలో ఉన్నాయి నాకు తెలిసి మీరు 
వాళ్ళిద్దరికన్నాటి That is for sure. Your answer? Yes. No. Ah. We'll go like this. Okay. Ah. Okay? Most naughtiest. Your answer? I don't want to say anything. I don't want to say anything. Srinivas Garu. Your answer? Srinivas. Your answer? Your answer? No. Okay. No. No. Srinivas. I don't want to say anything. I don't want to say anything. Sorry. Most disciplined. 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 ఉంటుంది <laughs> లైక్ లుక్స్ వైజ్ కానీ అంటే తను మారవలసింది మారాల్సింది ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ఆల్సో నేను త్రీ ఫిల్మ్స్ ని చూసాను కాబట్టి చాలా డిసిప్లిన్ యువర్ వోట్ గోస్ టు శౌర్య ఓకే మోస్ట్ తొంటరి అంటే బాగా ప్రాంక్స్ చేసే రకంగా అంటే వేరే వాళ్ళని ఆట పట్టిద్దామనే ప్రాంక్ చేసే రకంగా అక్కడ వాళ్ళు కౌంటర్ ఈ రోజుకి మర్చిపోలేదు మీకన్నా చెప్తారా అప్పుడు మీకు పరిచయం కూడా లేదు సార్ పరిచయం కూడా లేదు అసలు తర్వాత ఇప్పుడే మీ కౌంటర్ అందరికి గుర్తున్నాయి అనే విషయం మీరు మీకు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పారా ఆయన వేసిన కౌంటర్ వేరే యాక్టర్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి మరీ చెప్పారు అమ్మ బాబు ఎవరు ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ తర్వాత నేను చెప్తాను నేను నా మీద ప్రాంక్ జరిగింది మాత్రం అమెరికన్ ఎంబసీ ఏమని ఏమని అవును అందరికి వీసాలు ఇస్తున్నారు అమెరికా వెళ్ళి షూట్ చేద్దాం అనుకుని కరెక్ట్ గా నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి కూర్చునేసరికి మెయిల్ ఓపెన్ చేసేసరికి మొత్తం ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని క్యాన్సిల్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తామో తెలియదు అని పెద్ద ప్రాంక్ జరిగింది నా మీద దాంతో సినిమా రెండు ఏళ్ళు ఆగింది కానీ యూకే షిఫ్ట్ అయింది అప్పుడు అవును ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆయన మీద ఒక యాక్ట్రెస్ హెయిర్ స్ట్రైట్ చేసుకుని వస్తే ఆయన ఏమో నువ్వు కోక స్పానియల్ లాగా ఉన్నావని అన్నారంట ఎవరు గుర్తు రావాలి చెప్పండి అన్నట్టు గుర్తుంది అన్నట్టు గుర్తుంది అంట ఎవరికి కర్లీ హెయిర్ ఉంటే తర్వాత స్ట్రైట్ చేసుకుని ఒకసారి కనిపించారంట శ్రీనివాస్ గారు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఎక్కడో తగులుతుంది కానీ ఆయన మీద మనం కోపము అదో పెరిగింది బట్ ఎనర్జీ డౌన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఈ విషయం ఈ ఇంటర్వ్యూ అయ్యేంత వరకు ఆలోచిస్తారా కాదు అంటే మేబీ కెమెరాలు ఉన్నాయని చాలా డీసెంట్ గా పొలైట్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాను 
అది 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 కమ్ ఆన్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ లక్ష్మి సారీ కళ్యాణి గారు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ అనుకున్నారు ఎస్ యువర్ ఆన్సర్ హూ ఇస్ ద మోస్ట్ బోరింగ్ పర్సన్ ఎవరు తట్టట్లేదు బోరింగ్ అంటే నేను తిరిగే వాళ్ళు నేను అటాచ్ అయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఐ లైక్ దమ్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ గుడ్ వైబ్స్ చాలా బాగుంటారు కాబట్టి నాకు ఇష్టం సో బోరింగ్ యాటిట్యూడ్ అన్న వాళ్ళతో నేను అసలు జల్లి అవును అసలు పర్సన్ నాకు ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి ఆయన ఘనత అసలు అంతా ఇంత కాదు యూకే స్కెడ్యూల్ లో వీజాస్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల అలాంటి ఇష్యూస్ రావడం వల్ల కేవలం ఇద్దరు ఇద్దరు శ్రీనివాస్ గారు అండ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అల్లం నాగు గారు నాకు తెలిసి మేనేజర్ కూడా లేరు అప్పటికి కో డైరెక్టర్ లేరు అసలు ఎవరు లేరు ఇంకా డైరెక్షన్ టీమ్ లో ఎవరు లేరు అనుకుంట ఇద్దరు మొత్తం స్కెడ్యూల్ మొత్తం ఇంకా లాస్ట్ ఒక వారం తప్ప స్కెడ్యూల్ మొత్తం వాళ్ళే చూసుకున్నారండి ఇన్క్లూడింగ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ రైట్ యూ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ సో స్మూత్లీ గ్రేట్ సార్ అది కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్ అనిపించింది ఆ టైంలో అక్కడ చేయవలసిన పని ఎవరైనా చేయకపోతే కొద్దిగా ఇరిటేటింగ్ గా అనిపిస్తూ ఉండేది అంటే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇండియా అంటుంటారు చూడండి అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఏం అడిగినా నాకు తెలిసి అంటే డైరెక్షన్ లో ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇస్ క్రియేటివిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్ మేనేజింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ పీపుల్ అంతే అంటే సారీ <laughs> మీరు ట్రైన్ లో ఒక పని చేశారు కదా అది ఆ స్టోరీ మాకు కావాలి When you speak, that is fun. But when I keep silent, I have fun. <laughs> you have fun, huh? Oh. I'm going to say that it's a good thing. And when you say something, like you explain something, people actually remember that. Naku okay. alaga anpa sundi, Malvika was also saying the same thing. Shrinivas Garayana, I'm going to say that when you have a conversation with Shrinivas Garu, you actually remember the whole conversation. I'm going to say that you're 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 going to say that. Me, wisdom mak kawali. Okay, now wisdom tooth is done. <laughs> I have three of mine. <laughs> Where were we? Favorite scenes in the whole movie. Okay. Ekkada ekkada travel chesaru and most memorable. Pack up tharvaadha routine inti. E papa movie process lo kotta ga nage kundi inti. E four questions. Okay. Hmm. We'll start with. Right. Ready inti? Ready. Hmm. So, if you look at the movie editing, you will definitely choose the songs. You will choose the movie. No, 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 no. You will choose the movie. No, no, no. ఎందుకంటే ఎవ్రీ సీన్ యాక్ట్రెస్ నేను అంటే ట్రై టు బ్రింగ్ దమ్ ఆన్ బోర్డ్ విత్ మై విజన్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ యూస్ హౌ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి ఈ సీన్ లో మాత్రం మాల్విక took a completely different choice and I don't know what to do. I don't know what to do. But what she did was something that I really, really liked more than what I had imagined for myself. So that's one of my favorite scenes. But that's why I think I've seen a lot of scenes in the movie. Right. 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 Right.
నాకు తెలీదు ఆ సీన్ అంటూ బట్ మూవీ కోసం వెయిట్ చేయాలి సెవెంటీన్ మార్చ్ సెవెంటీన్ మార్చ్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ అంట మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఏనా అది ఎక్కువ నన్ను ఎక్కువ కదిలించింది ఎమోషనల్ గా అది ఆ పాట నాకు ఎక్కువ గుర్తుండిపోయింది బట్ ఇది ఈ సినిమా ఎంత బాగుంటుంది అంటే యూ పిక్ ఎనీ పాయింట్ ఎనీ ఏ ప్లేస్ లో ఒక సీన్ తీసుకున్నా అది ఎందుకు బాగుంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ సీన్ సో ద జర్నీ ద టోటల్ జర్నీ ఈ సో గుడ్ బ్రిలియంట్ ఇంకొకటి నా ఫేవరెట్ షార్ట్ ఏంటంటే షార్ట్ అది సీన్ కాదు బట్ శౌర్య అర్థం ముందు నుంచి అర్థం చూసుకుంటాడు మన టీవీ చూసిన తర్వాత ఆ ఒక్క షార్ట్ లో బేసికలీ వాట్ హీస్ గోయింగ్ త్రూ అట్ దట్ పాయింట్ అనేది ఇట్స్ చాలా అంటే అప్పటిదాకా జరిగిన హిస్టరీ అంతా చూపించాలన్నమాట అర్థం చూసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఆ ఒక్క షార్ట్ శౌర్య ఎంత బాగా చేశాడు అంటే అసలు అలాంటి నటులు ఉంటే కొంచెం డైలాగ్స్ రాయడం కూడా మానేజ్యం అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది ఈ సినిమాలో మనం చూసిన తర్వాత హీరో హీరోయిన్ అన్న పదం వాడం యాక్టర్ అండ్ యాక్ట్రెస్ Yeah, I will uh, agree with that. Yeah. Malvika also has a look. She's very yeah, strong yeah. actress. Well. Yeah. She bought out the best in me. She bought out the best in me. She bought out the best in me. And then I said to her, Malvika has a part in the scenes. She bought out the best in me. She bought out the best in me. I am not that person. Yeah, right. But the moment she starts talking or emoting, she starts talking or emoting. She starts talking or emoting. Fantastic. Yeah, the artist is yeah. challenging. She starts talking or competing. She starts talking or competing. She starts talking or competing. లవ్లీ ఈ మూవీ ఎక్కడెక్కడ షూట్ జరిగింది ఐ కెన్ సి అంటే సాంగ్స్ కి స్విమ్మింగ్ పూల్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ అర్నీ ఆఫ్ చాప్టర్స్ రైట్ హైదరాబాద్ వైజాగ్ లండన్ స్కాట్లాండ్ బర్మింగ్ సారీ లండన్ బర్మింగ్ ఇంకో ఊరు పేరు ఏది ఉంది మర్చిపోయి అప్పుడే గుర్తులేదు అది చిత్రమైన పేరు యూనివర్సిటీ ఉన్న ఊరు అది మనం గూగుల్ చేయాలి ఆ యూనివర్సిటీ పేరు గుర్తుందా గుర్తులేదు ఆ యూనివర్సిటీ లో పర్మిషన్ కోసం కష్టపడ్డా అది గుర్తుందా వాళ్ళు గుర్తుండడం వల్ల మిగతా గుర్తులేవు లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అండి అంటే యూకే దాంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అది కదా లాస్ట్ పర్మిషన్ కోసం అసలు ఎన్ని ఇది ఈ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఆఫీస్ లో ఎంత స్ట్రెస్ అంటే అసలు మామూలు స్ట్రెస్ ఐ వాజ్ హియర్ నాది నా బిట్ అయిపోయి నేను ఇక్కడ వెనక్కి వచ్చా సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా ఇలా ఏదైనా పని ఉంటే బికాస్ యూకే టెరేన్ కొంచెం తెలుసు కాబట్టి దానికి అసలు మామూలు స్ట్రెస్ పెట్టలే అది ఈ ఈ మూవీ మొత్తంలో స్టే బ్రిడ్జ్ ప్లేస్ పేరు బర్మింగం లో ఉన్న రూమ్స్ లో మీరు లోపలికి వెళ్తే మొత్తం మీరే క్లీనింగ్ అది మీరే చేసుకోవాలి అవన్నీ మీరే చేసుకోవాలి దిస్ ఇస్ యూకే కా రూల్ ఏ రూమ్ లో ఉన్నా మీరే చేసుకోవాలి సో మూవీ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత మీరు అందరు రూమ్స్ కి ఏం చేసేవారు సార్ చాలా అంటే టైం దొరికే దొరికేది ఏం కాదండి నిజంగా ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్ కి అసలు టైం ఉండదు రేపు ప్లానింగ్ అని రేపు ప్లానింగ్ అని అలా తలుపు కొడుతూనే అంటే మనం నిద్రపోయినా కూడా ఒక్క ఐదు నిమిషాలు అంటూ ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది సో డైరెక్షన్ చేసినంతసేపు టైం దొరకదు అసలు యాక్చువల్లీ అండ్ మీరు ఈ ఈ సిట్టింగ్స్ అవి అయిన తర్వాత హౌ ఇస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ వన్స్ యూ గెట్ హోమ్ మీ ఇద్దరికి కూడా అమ్మాయి ఇంకా సౌమ్య నుంచి సౌమ్య బయట నుంచి బయటపడ్డాను నేను అని చెప్పాను మర్చిపోయి నీకు నీకు తెలియని విషయం నీకు కూడా చెప్పనా వాట్ నువ్వు కంగు తింటావు కంగు తింటావు అంటే తెలుసు కదా కంగు నాకు తెలుసు షాక్ అవడం షాక్ అవడం చెప్పనా ప్లీజ్ ఈ సినిమాలో నువ్వు చాలా బాగా చేసావు ఇప్పుడు మూవీ ఐ ఎమ్ రియల్లీ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అంటే చేయలేము అనా చేయమన్నా ఏమిటి అనా నేను పొగిడేనా అసలా పొగడలేదా ఏమిటి అంటే కాదు ఐ సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇది రాదు ఇంటర్వ్యూలో మామూలుగా అయితే ఎందుకు అడగడం చూ సార్ నేను అనుకున్నా నేను అన్న వెంటనే అనుకున్నా ఎందుకు యాక్టర్ అడిగితే చెప్పడం అనేది చాలా ఆర్టిఫిషియల్ గా అనిపిస్తుంది నాకు కానీ కానీ అంటే ఎవ్రీబడి లుక్ సో రియల్ నిజమైన మనుషుల్లాగా అనిపించారు అండ్ అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్తే అది అంటే యాక్టింగ్ మేకి ఫోకస్ వెళ్లకుండా ఉండే అంత న్యాచురల్ గా ఉంటే బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ నా ఫోకస్ అంతా ఏం తెలుసా యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకటి నేను చాలా టైం తర్వాత మూవీ చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూవీలో యాక్టింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది చాలా టైం తర్వాత 
చేస్తే నాది ఎప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు ఇది బాగుండలేదు ఇది ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పకుండా చేయాలని అనుకున్నాను దాట్ వాజ్ మై ఓన్లీ బెంచ్ మా జరిగిందా జరిగింది ఫస్ట్ డే ఓకే కరెక్షన్ సెకండ్ డే కరెక్షన్ థర్డ్ డే నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ క్యారెక్టర్ లో వెళ్ళో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ అయినా మళ్ళీ చేద్దాం అనేసరికి ఎవరి పేరు తీస్తారా ఎవరి పేరు తీస్తారా మంది కదా అనప్పుడు అమ్మయ్యా దాట్ వాజ్ లైక్ ద ఓన్లీ థింగ్ కాదు బాగాలేదని చెప్పి బాగుంది ఇంకోటి చేద్దాం కరెక్ట్ అది కూడా ఏ వేర్ వర్ వి హా సో ఈ మూవీ గురించి డిస్కషన్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి మీరు దీని గురించి ఆలోచన చేయడం అలాంటివి ఏమైనా నాకైతే ఉన్నాయి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసిన తర్వాత నాకు ఈ సినిమా చాలా పేరు తీసుకొస్తే చాలా మంచి సినిమా చేసాను అని తృప్తి చాలా సార్లు కలిగింది ఎక్కువ సార్లు కలిగింది బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ కదా మనకు తెలియదు కదా ఎలా ఉంటుంది అన్నది బట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసినా సరే ఐ నో దట్ హ్యావ్ డన్ ఏ ఐఎమ్ ఐ వాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ గ్రేట్ మూవీ సార్ మీరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది నేను ఈ సినిమాకి పా ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన కాంబినేషన్ వెళ్ళిద్దరుది నేను మొన్న మన టీజర్ టైంలో కూడా చెప్పాను నాకు నచ్చిన బెస్ట్ కాంబినేషన్ అలాంటి మళ్ళీ కాంబినేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తారు వంశీ ఇళయరాజా లాంటి కాంబినేషన్ అది మళ్ళీ కళ్యాణ్ గారు శ్రీ శ్రీ గారు వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో ఊహలు కుసుకుస్తున్నాడు ఏం సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఆ పాట అచ్చును శ్రీనివాస్ అవసరాల గారి కంటే ముందే నువ్వు విన్నాను నేను అర్చు నాకు తెలుసు అర్చు నేను ముందు చేసుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ చేసుకున్నప్పుడు తర్వాత ఒకరాలన ఒక దీవిన అయితే అసలు కొన్ని వందలు వేల సార్లు అరగ తీస్తూ ఉంటాను నేను ఆ పాట భాస్కర్ భట్ల గారు అద్భుతంగా రాశారు ఆ పాట సో అలాంటి కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు ఈయన ఎప్పుడైనా చూను చేస్తే నా ఆత్రం ఏముంటుందంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఈయన చూను వినిపిస్తాడేమో అని చాలా ఆశగా ఈయన చూను చేసిన ప్రతిసారి అడుగుతా ఈయన ఎప్పుడు వినిపించడు ఎందుకంటే ప్రొ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన వినిపించి ఏ రోజు జరగల ఎప్పుడు చేయాలి ఆయన అలాంటిది నన్ను సడన్గా పిలిచి మీరు రాయాలి ఈ కాంబినేషన్లో పాట అనేటప్పటికి ఎక్సైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని డామినేట్ చేసే ఒక భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని ముందు బెంచ్ మార్కులు ఉన్నాయి ఏం సందేహం లేదు ఒక రాలన అలాగని ఆ భయంతో నేను రాస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ ఇంకా చాలా తెండాలుగా రాస్తాను అది అది అహా కాదు చెప్తున్నా ఏమో మేబీ నేను రాసేను అనుకుని రాస్తే ఎక్సైట్మెంట్ తో వచ్చినప్పుడు అదే అమ్మయ్య మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ సో వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో పాట అనే ఒక కార్ వచ్చేటప్పటికి వచ్చాను ముందు కొంచెం ఓకే శ్రీనివాస్ గారి ఆయన ప్రీవియస్ సినిమాలు ఆయన మాటల దగ్గర నుంచి ఆయనతో పరిచయం కాబట్టి నిజంగా అంటే చాలా శ్రీని గారు సార్ మీ మాటల్లో బయట ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆన్ స్క్రీన్ కూడా అదే ఉంటుంది సార్ అలాంటి నాకు డబ్బులు ఇవ్వరు సార్ దాని పేరు సంస్కారం సార్ సో ఒక సంస్కారం ఉంటుంది మీరు చే మీరు తీసే సినిమాల్లో కానీ మీరు క్రియేట్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ కానీ మీ సినిమాలు ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఓపెన్ అయి ఉందో అదే పెడతారు అక్కడ థ్యాంక్ యూ సో ఆ సంస్కారానికి తగ్గట్టు ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను అన్ని రకాల సినిమాలు రాస్తా 
రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మేట్ లో సినిమాలు రాస్తా లేదా అప్పుడప్పుడు కొంచెం పక్కకు వచ్చి ఫ్యామిలీ మూవీస్ లేదా ఒకసారి అలా మొదలైంది అవి ఇలాంటి లవ్ స్టోరీస్ రాసినా కూడా డైరెక్టర్ ని బట్టి పాట ఉంటుంది ఇప్పుడు వేటూరు గారు రాసినప్పుడు కూడా విశ్వనాథ్ గారు కుక్కలా రాస్తాడు వంశీ గారు కుక్కలా రాస్తాడు రాఘవేంద్ర గారు కుక్కలా రాస్తాడు ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళ టేస్ట్ ని బట్టి ఇస్తుంటాడు ఆయన పదాలు కూడా సో అది తెలియకుండా వేటూరు గారు కావాలని చేస్తాడు అని కూడా నేను అనుకోను వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ని బట్టి అవతల మనిషి యొక్క సంస్కారాన్ని బట్టి మన దగ్గర నుంచి ఒక భాష బయటకు వస్తుంది ఇది భాష వరకు కానీ పదాలు బయటకు వచ్చేసి మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ బయటకు వచ్చేది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేది చూడు నుంచి వస్తుంది కరెక్ట్గా నేను వంద సార్లు నేను పదే పదే మాట్లాడేది ఏంటంటే అన్ని మూసుకొని చూన్ వింటే మనసు పెట్టి చూన్ చెప్పేస్తుంది ఏం రాయాలి అది 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 అడుగుద్ది నాకు ఈ వర్డ్ ఇవ్వు ఇక్కడ అని అది అడుగుద్ది అది అది వినగలగాలి మనం అది వింటే కనుక ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది దానికి తగ్గట్టు నన్ను ప్రిపేర్ చేసిన నిజంగా శ్రీని గారికి ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ మనం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతా మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఆయన పెట్టిన అంటే కొన్ని కండిషన్ సప్లై సాంగ్ అనమాట చూన్ వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడో గరాజులో కూర్చున్నా ఈయనేమో వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చున్నా మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు కాన్ఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఈయన చెప్పడం చెప్పినప్పుడు ఒక పేదాస్ అండి శాడ్ సాంగ్ అన్నాడు ఆయన ఏమో శాడ్ సాంగ్ ఏనండి కానీ శాడ్నెస్ ఉండకూడదు అని అంటాడు శాడ్ సాంగ్ లో శాడ్నెస్ ఉండకుండా అంటే నాకు పెయిన్ కావాలని అంటాడు ఆయన పెయిన్ ఉండాలి కానీ శాడ్నెస్ ఉండకూడదు నాకు బాగుండాలి కానీ మెరోడ్రామా ఉండకూడదు ఇలా అది కావాలి కానీ అది అక్కర్లేదు ఇది అసలు మామూలు ఎడ్జ్ ఇదిగా సో అక్కడే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు సంస్కారం ఏంటంది అది అలా రాయటం అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో పట్టుకోవటం అండ్ దట్టు సిచ్యువేషన్ కూడా చాలా యూనిక్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఏదో కలిసి చేయడం అంటే అది కాదు మళ్ళీ దాని వెనక రోటు ఇస్తుంది ఆ ప్రీవియస్ సీన్ ఒకటి చెప్పాడు ఆయన ఇంత ఇంత దీని మధ్యలో ఇదంతా మనసులో పెట్టుకుని నాకు ఏదో కథ మొత్తం తెలిసినట్టు నేను ఫీల్ అవుతూ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ హీరో క్యారెక్టర్ లో దూరి వాడి మైండ్ నేను తీసుకొని ఈయన కావాల్సింది ఇవ్వాలి అది కూడా ఈయన ఇచ్చిన ఒక బౌండరీస్ మధ్యలో ఆ పరిధిలో మీరు రాయాలి సింక్ అయినట్టు ఇంత జరగాలి ప్రాసెస్ కానీ చాలా సునాయసంగా జరిగిపోయింది దానికి కారణం ఒకటి కళ్యాణ్ గారి చివను రెండు ఆయన నన్ను ఇలాంటి ఒక పాట ఇలాంటి ఒక మంచి మంచి పదాలతో పొయిటిక్ గా రావటానికి నాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ వీటన్నిటితో పాటు పైనుంచి ఏదో వచ్చిందన్నాను కదా ఏదో వచ్చింది ఆ టైంకి ఒక అమ్మ కటాక్షం అమ్మ పలికింది అన్నారు కదా అమ్మ పలికింది ఇంకా వేటూరు గారు రెండు మహానుభావులు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆఫర్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ తా వాళ్ళ పాటల తాలూకు ఏదో ఒక సువాసన ఎక్కడో అంటుకుంటే కొన్ని పదాలకు వచ్చి అది జరిగింది ఈ పాటకి అందుకని ఈ పాట రాస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా నేనైతే ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది అయితే అనుకోలేదండి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కన్నుల చాటు మేఘమా కాసు నేను ఏదో రాసి అనుకున్నా నిన్న భాస్కర్ బాటల్ గారు అంటున్నారు అసలు ఓపెనింగ్ ఎత్తుగడ ఎంత బాగుంది కన్నుల చాటు మేఘమా మరి కాయినింగ్ వర్డ్ అండి అన్నాడు ఆయన అన్నాక ఆలోచించి అవునా ఇంతకుముందు ఎవరు వాడలేదు ఈ పదం అని ఐ డోంట్ థింక్ తెలియదు అన్నాకు అది జరిగిపోయింది అలాగే సో దానికి డెఫినెట్ చెప్తున్నాను నేను నేను ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా ఇందాక అదే చెప్పా ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రియేట్ ఈయనకి ఇస్తా ట్వంటీ పర్సెంట్ క్రియేట్ ఆయనకి ఇస్తా ఎందుకంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రియేట్ చూరు వరకు ఎందుకంటే నన్ను చూరు ఇన్స్పైర్ చేసింది కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆయన ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ కాబట్టి కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రియేట్ వాళ్ళిద్దరుదే ఆ పాట నిజంగా అందుకే అంటున్నాను అద్భుతం అది జరిగింది నాకు తెలియదు అది అలా స్టార్ట్ అయింది నాకు తెలియలేదు అది మీరు ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఆయన దాంట్లో వచ్చింది ఆయన సంస్కారం సంస్కారం అన్నారు దట్ ఈస్ ట్రూ ఆయన మాట్లాడడం కానీ ఈయన మాట్లాడడం మీరు మాట్లాడడం కానీ మీరు చాలా మెజర్డ్ గా ఉంటారు చీప్ గా మాట్లాడడం అలాంటివి అసలు ఎప్పుడు జరగవు ఆన్ సెట్ అయినా ఆఫ్ సెట్ అయినా బట్ వన్ థింగ్ మీ మూవీస్ లో ఎప్పుడు నాకు తెలిసి ముందు జరిగిందో లేదో తెలియదు బట్ ఈ ఫిల్మ్ లో టీజర్ లో చాలా ఎవిడెంట్ హీరో హీరోయిన్ కిస్సింగ్ సీన్ దాట్ కేమ్ యాజ్ అ అది నిజంగా కంగు తిన్నాం అంటే మూవీ చేసిన అలాంటి ఒక సీన్ ఉందని మాకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అది పైగా టీజర్ లో ఉంది సో నా ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్స్ దే వాట్ వాజ్ యువర్ థాట్ బిహైండ్ దాట్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ మీరు ముందుగా ఎప్పుడైనా అలా తీసారా అని లేదండి ఐ హ్యావ్ నో రెసిస్టెన్స్ టువర్డ్స్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా కథ మనం నిజంగా చెప్పాలి అంటే అందులో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అది నువ్వు పెట్టకపోతే నువ్వు అ
వాడడం కూడా నాకు కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది అలాగని నాకు అక్కర్లేని అంటే నేను వద్దనుకునేది ఉండదు కానీ దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనుకునేది ఉండదు వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆ ప్రపంచాన్ని ఎంత ట్రూత్ఫుల్గా చూపించడానికి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కావాలో అవన్నీ నాకు అందులో పాపం ఏది లేదు అన్నీ నాకు కావాల్సినవి నో అంటే నథింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ వాట్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఎనీ ఛాన్సెస్ వీ విల్ గెట్ టు సి అన్ ఐటమ్ సాంగ్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఐ ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్ ఐటమ్ సాంగ్స్ నాకు ఐ హ్యావ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అంటే నాకు కూడా చాలా ఊపినిచ్చే పాటలు చాలా ఉంటాయి ఈ ఈ ఈ మొన్న నేను పుష్ప సినిమా చూస్తుంటే దట్ సాంగ్ మేక్స్ మీ వాంట్ టు డాన్స్ విచ్ వన్ అందులో లైక్ దేర్ వన్ స్టెప్ వేర్ ఏదో కర్చీఫ్ ఉంటుంది మెల్లో అండ్ లైక్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ పుల్స్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ నెక్ అండ్ ది బోత్ డాన్స్ అది వాట్స్ రాంగ్ విత్ ఇట్ అంటే కానీ అది సినిమాలో నువ్వు ఇమడకుండా పెట్టావు అంటే అక్కడే నీ ఇంటిగ్రిటీ లా లూజ్ అయిపోయావు అని నా ఫీలింగ్ దాట్ ఈస్ క్వైట్ షాకింగ్ నువ్వు సినిమా తీసినప్పుడు నీకు 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 ఇన్సెక్యూరిటీ ఎంత ఉంది అన్నది తెలిసిపోతా ఉంటుంది నువ్వు నువ్వు తీసిన నువ్వు పెట్టిన పాటలను బట్టి లేకపోతే సీన్స్ ని బట్టి డైలాగ్ ని బట్టి ఇప్పుడు అదే ఊ అంట ఊ అంటావా తీసుకొచ్చి ఆ మన పలనాబాయి పలనాబాయిలో పెడితే మ్యాచ్ అవ్వదు ఫ్యాంటాస్టిక్ సో ఈ మూవీ జర్నీలో స్పెషల్లీ ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయిలో బాగా ఘాటుగా మీరు నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏదైనా విల్ స్టార్ట్ విత్ శ్రీనివాస్ గారు నేను నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే అండి ఇది కావాలి అనే సినిమాలో అనుకోవడం ఎంత బలంగా ఉంటుందో దానికి అన్ని సమకూ సమకూరడం కూడా ఆ నువ్వు అనుకున్న సంకల్పాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో సినిమా ఎలా తీయాలి అంటే బేసికల్లీ నువ్వు ఎలా గట్టిగా అనుకోవడమే నా సినిమా ఇలా ఉండాలని నువ్వు కొన్ని కొన్ని టెక్నికాలిటీస్ మనకి తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక సీజీ వర్క్ దానికి కావాల్సింది ఎలా కావాలో మనకు తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ సాంగ్ ఎలా కంపోజ్ చేయాలి నాకంటూ ఐడియా ఉండదు కానీ ఇది నాకు కావాలి అండ్ నాకు రాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు బేసికల్లీ లక్ష్మీభూపాల్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు నేను నాకు గుర్తుంది ఆయనకి ఇచ్చిన ఐడియా అంత కాంక్రీట్ ఐడియాస్ ఏం కాదు ఆయన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఊరికి క్రెడిట్ ఇచ్చారు కానీ నాకు ఏదో కావాలి అదేంటో నాకు తెలియదు కానీ అది కావాలని గట్టిగా నిలబడితే కనుక ఇట్స్ టీమ్ వర్క్ కదండి ఎవ్రీబడీ విల్ డెలివర్ సో నీ లిమిటేషన్స్ బట్టి కాదు జస్ట్ ఎయిమ్ ఫర్ ద హయ్యెస్ట్ ఆర్టిస్టిక్ పాసిబిలిటీ అండ్ ఎన్రోల్ అదర్ ఆర్టిస్ట్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ డ్రీమ్ అని నేను నేర్చుకున్నాను నేర్చుకుంది అంటూ కాదు తెలుసుకుంది ఒకటి ఉంది తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి పర్టికులర్ గా చేసిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ కెన్ డూ ఎనీ వెస్టర్న్ సినిమా నాకు హాలీవుడ్ నుంచి కానీ నాకు ఇంగ్లీష్ మూవీ అంటే ఆ స్పేస్ ని ఆ జాండ్ర మూవీస్ ఏమైనా ఇంగ్లీష్ డైరెక్టర్స్ కానీ వచ్చి కళ్యాణ్ మాలిక్ తోటి మ్యూజిక్ చేయించుకోవాలనిపిస్తే కనుక ఇంతకుముందు నాకు ఒక ఫీర్ ఉండేది అటువంటి సినిమాలకి హాలీవుడ్ సినిమాలకి నేను నేను చేయగలుగుతానా లేదా అని ఒక చిన్న ఇంటిమిడేషన్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అది నేను రీచ్ అవ్వగలుగుతాను నేను నేను కొంచెం కృషి చేస్తే కనుక అన్నది నేను ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది బికాస్ ఐ హ్ డన్ బ్రిలియంట్ స్కోర్ ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ ఆ డిఫరెన్స్ మీకు ఇంకా ఎందుకు బాగా కనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్ సైలెన్స్ యాజ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దీంట్లో ఇచ్చిన సైలెన్స్ పార్ట్ నాకు తెలిసి ఈ భూప్రాంతంలో ఏ సినిమాలోనే ఉండదు నెక్స్ట్ కూడా నాకు నాకు అటువంటి అవకాశం వేరే డైరెక్టర్స్ ఇస్తారో కూడా నాకు నాకు తెలియదు ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ సెన్సిబిలిటీస్ నాకంటే రీ రికార్డింగ్ పార్ట్ కన్నా సైలెన్స్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సినిమాలో బట్ సైలెన్స్ విల్ స్పీకింగ్ ఆ సైలెన్స్ విల్ స్పీక్ నిజంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఎక్కడ మ్యూజిక్ చేయకూడదు తెలిసినోడే ఎందుకంటే ఫీల్ చేయటం ఈజీ దానికి వంద ఇన్స్ట్రుమెంట్లు ఉంటాయి వంద రకాల రాగాలు ఏవేవో రకరకాల మ్యూజిక్ సంబంధించి ఉంటాయి ఎక్కడ చేయకూడదు తెలిసిన పర్ఫెక్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ నేను చెప్తుంటే నాకు ఎవరో చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చింది బెస్ట్ డైలాగ్ ఏంటంటే అంటే దట్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిటర్న్ అట్ రైటర్ కూడా ఏ డైలాగ్ రా ఎక్కడ డైలాగ్ రాయకూడదు తెలుసు అడే మంచి రైటర్ అని చదివింది ఇప్పుడు నాకు మ్యూజిక్ విషయంలో చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇది కోవిడ్ వల్ల మేము ఫస్ట్ బిట్ అంటే ఈ మూవీది ఫస్ట్ బిట్ ఇండియాలో షూట్ అయిపోయిన తర్వాత యూఎస్ వెళ్లాల్సింది కానీ దాన్ని యూకేకి షిఫ్ట్ చేశారు రైట్ అండ్ దెన్ దే వెంట్ దేర్ సో మీరు అనుకున్నట్టు మీరు బలంగా అనుకున్నారు కాబట్టి ఈ మూవీ ఫినిష్ అయింది అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ది ప్రోడక్ట్
సో మేము అందరం కూడా కరెక్ట్ గా ఏజ్ అయ్యాం అందులో కరెక్ట్ గా ఏజ్ అయినట్టుగానే ఉంది ఆ సెట్ మీద మళ్ళీ అందరినీ కలిసేసరికి లైక్ అరే ఇప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఉంటున్నారు పర్ఫెక్ట్ అరే సో ఈ మూవీ వస్తుంది మార్చ్ సెవెంటీన్ ది ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ యూ విల్ లవ్ ఇట్ ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఆన్ సెవెంటీన్ మార్చ్ ఇన్ థియేటర్స్ నియర్ యూ ఖచ్చితంగా చూడండి అండ్ మనం వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక్కసారి ఆడియన్స్ కి మీ వైపు నుంచి కూడా ఏమైనా చెప్తారా ఇంత చెప్పింది ఆడియన్స్ కేగా ఈనా ఇంత చెప్పింది ఆడియన్స్ ఇంత చెప్పింది మీకే సో మార్చ్ 15 మా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఇట్ విల్ బి అ మ్యూజికల్ ట్రీట్ అలాంగ్ విత్ ద విత్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టోరీ స్ట్రాంగ్ నైట్స్ అ వెరీ హార్ట్ ఫుల్ స్టోరీ చాలా హార్ట్ ఫుల్ స్టోరీ కళ్యాణ్ మలిక్ గారు అంతే నాకు ఈ పాట తరుచు మైక్ మా నాకు చాలా ప్రాణమైన పాట నా కెరీర్ లోనే చాలా ఇష్టమైన పాట నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను సో ఆ పాట ఎంత హిట్ అయిందో ఎంత ప్రేమించారో ఈ సినిమాను కూడా అంతే ఇష్టపడతారని చెప్పి నేను నేను నమ్ముతున్నాను హోపింగ్ టు సి యూ ఆల్ ఆన్ మార్చ్ సెవెంటీన్త్ ప్లీజ్ వాచ్ గోపాల్ గారు కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు నాతో ఫస్ట్ ఈ పాట రాయించి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా మీద అటెన్షన్ కూడా ఇంకా బాగా పెరిగింది అని తెలిసిన తర్వాత నేను పాట రాసి వదిలేసాను అనుకున్న అనుకున్నాను కానీ నాకు బాధ్యత పెరిగిందని అర్థమైంది ఈ సినిమా మీద సో అందరూ నాకు బాగా ఇష్టమైన టీమ్ అందరూ ఒకటికి రెండు సార్లు పనిచేసిన వాళ్ళే ఒక శ్రీని గారు తప్ప బట్ ఆయనతో చాలా బాగుంది నాకు జర్నీ బాగుంది సో శౌర్య రెండు మూడు సినిమాలు మాళవిక రెండు మూడు సినిమాలు ఈయనతో రెండు మూడు సినిమాలు యా యాంకర్ స్వామితో కూడా సో అందరూ నాకు బాగా కావాల్సిన వాడు మార్చ్ సెవెంటీన్త్ ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో చూసి పాట మిలియన్స్ లో ఎలా చేస్తున్నారో రేపు టికెట్స్ లో కూడా దానికి మించి ఇస్తారని నమ్ముతున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ ఇట్స్ కమింగ్ యాజ్ అన్ ఉగాది ట్రీట్ ఉగాదికి ముందు మీరు ఫ్యామిలీ మొత్తంతో వెళ్ళి మూవీ బాగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని మాది గ్యారంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ యూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ది షో లెట్స్ బై టు ద కెమెరాస్ బాయ్